अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है और सबसे पहले दोस्तों आज 17 अगस्त 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं सबसे पहले आपका प्रेरणा से शिक्षक ले रहे हैं प्रेरणा और उपस्थिति फोटो अपलोड व जीपीएस लोकेशन सहित होगा ठीक है अब कक्षा पांचवी आठवीं के बच्चे भी होंगे फिर सफल नहीं होने पर दोबारा होगी परीक्षा तो दोस्तों देखिए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर आपकी की सी टेट सीटेट 8 दिसंबर को 19 से ऑनलाइन आवेदन देश भर के 110 शहरों में 20 भाषाओं में परीक्षा का होगा आयोजन तो दोस्तों कल काफी बच्चों ने बहुत ही चुटकी ली सीटेट को लेकर कहा कि नौकरी तो देनी नहीं कि बार बार मतलब कुछ बच्चे जो पास हो चुके हैं अब वो दोबारा पेपर क्यों देंगे पहली बात तो ये मतलब ये दोस्तों एक तरह से कमाई का एक अच्छा जरिया बनता है सरकार का भी भाई बार बार सीटेट कराओ सीटेट कराओ मतलब एक होता चाहिए ना कि नौकरी भी तो आनी चाहिए सीटेट होने से क्या बड़ी बात है तो चलिए दोस्तों उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा जो बच्चे भी पास नहीं हो पाए किसी कारण बस एक दो तो नंबर से उनका फेल हुए तो चलिए दोस्तों इस बार आप लोग तैयारी करिएगा और जो बच्चे पास हो चुके हैं तो भी उनको भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम एक में और पास पहुंचा जाए मतलब एक प्लस तक जाया जाए तो आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों आपको भी उसके बाद दोस्तों आपकी अगली बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट को नजर अंदाज करके कैसे बन रहे शिक्षक सेवा अधिकरण अधिकरण गठन को हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान कहा सरकार बताए अपनी नीति उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में 40 पैंतालीस और साठ पैंसठ को लेकर और बात होगी आपकी फाइनल पासिंग मार्क को लेकर दोस्तों आपको क्या होगा फाइनल पासिंग मार्क ठीक है ना दोस्तों की और हम आपको बता दें कि अभी आप लोग की सुनवाई होने वाली उन्नीस तारीख को आप लोग को पता होगा डेट लिस्टेड है तो एक दिन का और समय बचा है दोस्तों कल बार और फिर उसके बाद आपकी सुनवाई होनी है उसके बाद भी बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों पहले आज की बड़ी अपडेट्स देख लें जो जो है खबरें कि अब कक्षा पांचवी आठवीं के बच्चे भी होंगे फेल ठीक है इस पर बाद में डिस्कस करेंगे पहले आपको सी को लेकर डिस्कस करते हैं क्या है सी की पूरी इन्फॉर्मेशन की सी टेट दिसंबर को उन्नीस से ऑनलाइन होंगे आवेदन देखिए एक सौ दस शहरों में बीस भाषाओं में परीक्षा का होगा आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई की ओर से कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या सेंट्रल सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट का फुल फॉर्म दोस्तों 8 दिसंबर को आयोजित होगी देश भर में 110 शहरों में 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आगामी उन्नीस अगस्त से शुरू हो जाएगी इसी दिन से विस्तृत सूचना बुलेटिन सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 18 सितंबर तक किया जा सकेगा जबकि 23 सितंबर 2000 मतलब 23 सितंबर दोपहर साढ़े तीन बजे तक आवेदन शुल्क जमा होगा तो दोस्तों ये कुछ अलग चीजें आपके देख रहे होंगे क्या दोपहर में कब से बंद होने लगा साढ़े तीन बजे दोपहर में आपका आवेदन शुल्क जमा हो पाएगा सीटेड बुलेटिन में परीक्षा में बात आया पाठ्यक्रम योग्यता मानदंड परीक्षा शुल्क परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के संबंध में जानकारी मिलेगी सीबीएसई की उम्मीदवारों को सलाह है कि वह सीटेट वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे सावधानी पूर्वक पढ़े इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग कि आपके 8 दिसंबर को वही आप लोग की है भाई सीटेट का पेपर एक दोस्तों एक और बड़ी खबर है आपके लिए कि जो आप लोग का बीटीसी है जो आपका डीएलएड एडमिशन हो रहा है ना दो हजार के दूसरे चरण के पहले दिन 12,500 छात्रों ने भरा विकल्प बड़ी संख्या में दोस्तों खाली रह जाएंगे सीटें जी हाँ दोस्तों बहुत ज्यादा सीटें खाली रहने वाली आप लोग पूरी खबर आपको बता देते हैं कि इस बार जो बीटीसी की हालत है बहुत ही खस्ता हो गई खराब हो चुकी है मतलब पिछले साल में तो बहुत अच्छा था लेकिन इस साल आपको पता होगा जब से बी को मान्य कर दिया गया है कि सहायक अध्यापक बच्चे बन सकते हैं तो पहले इस बड़ी खबर को देखते हैं कि बड़ी संख्या में आपकी खाली रह जाएंगे सीटें डीएलएड की सीटें बड़ी संख्या में खाली रहने की आशंका है बीएड डिग्री धारिकों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति करने संबंधी एनसीटी की जून 2018 की गाइडलाइन और भर्तियों को लेकर होने वाले विवाद के कारण अब डीएलएड का क्रेज कम हो गया है हालांकि खाली सीटों की संख्या 30 अगस्त के बाद ही पता चल सकेगी तो दोस्तों पूरी खबर क्या थी डीएलएड दो हजार सत्र में प्रवेश के लिए दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट शुक्रवार को शुरू हो गया है पहले ही दिन बारह हजार ने विकल्प भरा दो लाख पचास हजार एक से लेकर तीन लाख तैतीस हजार नब्बे रैंक तक और पहले चरण में एक से ढाई लाख रैंक तक अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज आवंटन ना हुआ हो वो बीस अगस्त से लेके आपका मतलब बीस अगस्त तक कॉलेज का विकल्प भरेंगे और दो सौ इक्कीस अगस्त को दूसरे चरण का सीट आवंटन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद दोस्तों सभी चीजें की उसके बाद एक से लेकर तीन लाख तैतीस 
के सभी वर्ग और श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो पच्चीस अगस्त तक विकल्प भर सकेंगे शत प्रतिशत सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से ओबीसी एस सी एस टी व विशेष आरक्षण श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध न होने पर इन वर्गों की सीटों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा प्रवेश 22 से 19 अगस्त तक लिया जाएगा प्रतिष्ठित संस्था 30 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले जिन अभ्यर्थियों की सूचना परीक्षा नियमक या पीएनपी कार्यालय एल एन को भेजेंगे वही प्रवेश मान्य होंगे तो दोस्तों अगर कॉलेज वाले आपके इसकी सूचना वहां तक नहीं भेजते पीएनपी तक तो आपका अलॉटमेंट ये सब कैंसिल हो सकता है ठीक है ना डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा अब दोस्तों थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर 40, 45 और साठ पैंसठ को लेकर के अपडेट उनहत्तर हजार में कब तक नौकरियां मिलेंगी अब सीटेड का दोबारा फॉर्म आ चुका है एक नौकरी तो क्लियर नहीं हो रही है फॉर्म पे फॉर्म आ रहे हैं बच्चों के पैसे लेते जा रहे हैं उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा यूपीटेड का भी फॉर्म आने वाला है लेकिन सीटेड उनसे तेज निकला के पहले फॉर्म अपना निकाल दिया कि सभी देखिए होता क्या है यहाँ पर भी दोस्तों कंपटीशन है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सीटेट और यूपीटेट दोनों का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे एक ही करेंगे क्योंकि सबको पता है कि हम सीटेट का पेपर दे देंगे तो वो यूपी में भी मान्य होगा केंद्रीय लेवल पर भी मान्य है लेकिन बच्चे लालच में आते हैं कि यार चलो कोई पेपर क्लियर नहीं हो गया मान लेते कभी कभी दोस्तों सीटेट का पेपर कठिन आ गया तो यूपीटेट में क्या होगा ठीक है ना तो इसीलिए बच्चे दोस्तों लालच में कर लेते हैं लेकिन जो बच्चों का यूपीटेट क्लियर होगा तो वो सीटेट के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि सीटेट में जितने अच्छे नंबर होंगे वो तो आपका यूपी में भी मान्य होगा और बाहर भी मान्य होगा तो ये बात तो बढ़िया होने वाली है अब दोस्तों एक और बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे आज हम लोग ये क्या था कि शिक्षा अधिकरण के गठन पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान ठीक है कहा हमारी अनदेखी कर लखनऊ में कैसे बना रहे हैं ठीक है देखते हैं दोस्तों शिक्षा सेवा अधिकरण स्थापित करने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के वकीलों की हड़ताल पर गंभीर रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर जनहित याचिका कायम कर ली है कोर्ट ने हड़ताल के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हुए प्रमुख सचिव माध्यमिक बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय को नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा है कि अधिकरणों के गठन पर सरकार का नजरिया क्या है कोर्ट ने जानना चाहा कि हाई कोर्ट की प्रधान पीठ को नजर अंजात कर दूसरे स्थान पर अधिकरण क्यों बनाया जा रहा है पीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन सहित अन्य अधिवक्ता संगठनों को भी नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है इस मामले को लेकर जनहित याचिका के तौर पर दर्ज कराते हुए सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित भी कर दिया याचिका पर 30 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है और दोस्तों शुक्रवार सुबह दस बजे जब न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो कक्ष संख्या चौतीस में बैठे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव राजीव मिश्रा की खंडपीठ की अदालत में कुछ सरकारी वकीलों और स्टाफ को छोड़कर कोई मौजूद नहीं था कारण पूछने पर कोर्ट ने बताया गया कि शिक्षा अधिकरण के गठन पर लेकर इलाहाबाद और लखनऊ के वकील शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से विवृत है इसे गंभीरता से लेते हुए पीठ ने कहा कि सरकार जब हाईकोर्ट से मुकदमे का भार कम करने के लिए अधिकरण गठित कर रही है तो उसे हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से दूर बनाकर वाद कार्यो की पहुंच से हाईकोर्ट को दूर कर रही है ठीक है दोस्तों तो देख लें क्या क्या अपडेट्स आते जा रही है आज आपके मतलब आज के दिन तो बहुत ही अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए तो फिलहाल दोस्तों सभी अपडेट्स पर तो हम लोग चर्चा नहीं करने वाले फिलहाल कुछ और देख लेते हैं कि प्रेरणा से ये दोस्तों आपके लिए जरूरी है प्रेरणा से शिक्षक ले रहे हैं प्रेरणा होगा क्या आने वाले टाइम में आप लोग भी टीचर बनेंगे तो भाई ये नियम तो आपको भी मानना पड़ेगा तो क्या है पूरी खबर इसको देखते हैं इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली प्रेरणा योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीस अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए अमरकांत सिंह ने बताया कि शिक्षकों को इस संबंध में ट्रेनिंग भी दी जा रही है जो लगभग अंतिम चरण में है इससे शिक्षकों के साथ संबंधित अधिकारियों को भी सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी इसके तहत शिक्षकों का सेवा विवरण ऑनलाइन हो जाएगा वह ऑनलाइन ही छुट्टी समेत सेवा विस्तार से संबंधित सभी आवेदन कर सकेंगे शिक्षण प्रणाली में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यूपी डेस्को ने इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क तैयार किया है मानव संपदा शिक्षक अधिष्ठान मॉड्यूल ठीक है एसएमसी मॉड्यूल उपस्थिति मॉड्यूल फोटो अपलोड हुआ जीपीएस लोकेशन सहित होगा देखिए दोस्तों हम एक और बता दें जो इतनी जितनी भी उत्तर प्रदेश की वेबसाइटें बनती है ना दो से ज्यादा दिन चलती नहीं आपको पता होगा जब भी आपके ऑनलाइन फॉर्म आते हैं यूपी लेवल पर हर बार साइट डाउन होती है देखिए इस बार डीएलएड की साइट नहीं डाउन हुई बीटीसी में क्योंकि इस बार आवेदन नहीं हुए जब लाखों बच्चे आवेदन करते हैं तो साइट डाउन होती है तो देखते हैं कि भाई इनका जो ऐप बन रहा है वो कितना कारगर होगा आप, आप लोगों के लिए और कैसे वर्क करेग
अभी दोस्तों आप लोग की यही है कि आप लोग की जो सुनवाई होने वाली है एक दिन के बाद तो उसका वेट करते दोस्तों और उसके बाद ही हम लोग का आगे का मामला पता चल पाएगा कि अभी आगे कितना दिन और हमें इंतजार करना पड़ेगा आप लोग के ढेर सारे सवाल आते हैं तो दोस्तों सभी को है कि भाई जल्द से जल्द ये वैकेंसी समाप्त होनी चाहिए दूसरी वैकेंसी आएगी दोस्तों देखिए जब तक आप लोग की वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक तो यार इसको लेकर कोई दूसरी वैकेंसी आने वाली नहीं है आप लोग की अड़सठ हजार पांच सौ आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है दोस्तों ठीक है आपको पता होगा जैसे वो पूरा फाइनल हो जाएगा दोस्तों जो उसमें तेईस हजार सीटें लगभग खाली है ना तो उसमें दोस्तों आप लोग की दोबारा से मतलब आवेदन की प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब उसमें पूरा चीज क्लियर हो जाएगा जब ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब बच्चे खत्म हो गए हैं मतलब पासिंग मार्क में बच्चे नहीं बच रहे तो दोबारा से दोस्तों विज्ञप्ति जारी करके नई तरह से भर्ती प्रक्रिया लाई जा सकती है ठीक है नई तरह से भर्ती प्रक्रिया लाने के लिए दोस्तों शिक्षक भर्ती कम्प्लीट तो करना पड़ेगा ना कि अभी फिनिश कर देंगे मतलब अब बच्चे नहीं बच रहे हैं दोबारा से भर्ती निकाली जाए नहीं तो वो मामला आपका तीस तैस चलता रहेगा और वो पद कभी नहीं भरे जाएंगे और हमेशा वो मामला लंबित रहेगा कोर्ट में न्यायालय में तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है चालीस पैंतालीस और साठ पैंसठ को लेकर दोस्तों कल देखेंगे क्या अपडेट्स निकल कर आती है तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे